அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் ஐகன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஐகன் வேல்யூனா என்ன அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நமக்கு வந்து ஹெர்மிஷன் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தோம் அப்போ நமக்கு அங்கே வந்து இந்த ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ ஹெர்மிஷன் ஆப்ரேட்டர் ஆர் ரியல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே போல் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ ஹெர்மிஷன் ஆப்ரேட்டர் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஐகன் வேல்யூஸ் ஆர் ஆர்த்தகோனல் முக்கியமான டிஃப்ரெண்ட் ஐகன் வேல்யூஸ் ஓகே அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஐகன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஐகன் வேல்யூஸ்னா என்ன அதை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிடுவோம் அப்போ ஐகன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஐகன் வேல்யூனா என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இஃப் அன் ஆப்ரேட்டர் ஆக்டிங் ஆன் ஏ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் யூ கேப் அண்ட் கெட்டிங் த சேம் ஃபங்க்ஷன் இஃப் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் இதுதான் அந்த கண்டிஷன் யூ கேப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே அப்போ இதில் பாருங்கள் இஃப் அன் ஆப்ரேட்டர் ஆக்டிங் ஆன் ஏ யுவர் ஆப்ரேட்டர் இவர் இது மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுற ஆக்டிங் ஆன் ஏ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் யூ கேப் அண்ட் கெட்டிங் த சேம் ஃபங்க்ஷன் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது ஓகே கெட்டிங் த சேம் ஃபங்க்ஷன் இஃப் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன ஐகன் ஃபங்க்ஷன் இது இந்த லேம்டாங்கிறது என்ன அப்போ ஐகன் வேல்யூ ஓகே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஒரு தேங்காய் கடக்காரர் என்ன செய்கிறாரு தேங்காவை உடைக்கிறாரு அப்படி தானே ஓகே அப்போ தேங்காவை உடைக்காரு இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன வந்திருக்குது தேங்காய் தான் வந்திருக்குது இது தேங்காய் இங்கேயும் நமக்கு என்ன தான் இருக்குது தேங்காய் ரெண்டு துண்டு தேங்காவாக வந்திருக்கு அப்போ அந்த வேல்யூ அதுதான் என்ன ரெண்டு ரெண்டு துண்டு தேங்காய் அதுதான் என்ன ஐகன் வேல்யூ அப்போ தேங்காங்கிறது என்ன ஃபங்க்ஷன் ஓகே அப்போ தேங்காய் கிடைக்கார் யார் அப்போ ஆப்ரேட்டர் ஓகே இப்போ அதை விட ரொம்பவே முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது இந்த எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் தலைவன் அப்போ தலைவனுங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் அப்போ தலைவி தலைவி வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஆச்சுன்னா ஐகன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே அப்போ இதில் பாருங்கள் ஐகன் வேல்யூ என்ன குழந்தை ஐகன் ஃபங்க்ஷன் என்ன தலைவி அப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர் தலைவன் என்ன செய்கிறாரு தலைவியை ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு அப்போ வந்து அவங்களுக்கு என்ன குழந்த பிறகுது ஓகே அப்போ அவங்க குழந்த தனியாக வருது தலைவி தனியாக போகிறாங்க அப்படி தானே அப்போ இங்கே வந்து தலைவி வந்துட்டு மாறவே இல்லை அப்படி தானே பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தலைவி இருக்காங்க ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்னது தான் தலைவி ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா என்ன வந்திருக்குது குழந்தை அப்போ அந்த குழந்தைங்கிறது என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஐகன் வேல்யூ தலைவிங்கிறது யார் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஐகன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ தலைவன் யார் ஆப்ரேட்டர் தலைவி ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு அவங்களுக்கு என்ன செய்யுது குழந்த பிறகு த தலைவி தனியாக வர்றாங்க குழந்த தனியாக வர்றாங்க அப்போ குழந்தைங்கிறது ஐகன் வேல்யூ தலைவிங்கிறது ஐகன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ அந்த தலைவி தலைவி என்ன செய்யக்கூடாது மாறக்கூடாது சேம் நம்ம அந்த டெஃபினேஷனில் அதான் பார்த்தோம் கெட்டிங் த சேம் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் கெட்டிங் த சேம் ஃபங்க்ஷன் இஃப் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு என்ன ஐகன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ இந்த வேல்யூக்கு பேர் என்ன ஐகன் வேல்யூ ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் நம்ம நினச்சிடலாம் போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நமக்கு டி பை டிஎக்ஸு இ பவர் ஏஎக்ஸ் இருக்குது அப்போ நமக்கு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன வருது ஏ இ பவர் ஏஎக்ஸ் அப்போ இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணியாட்டினா பண்ணியாச்சுன்னா ஏ நமக்கு வரும் ஏ போட்டாச்சு ரிமைனிங் இ பவர் ஏஎக்ஸ் அதாவது இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் பக்கத்தில் ஏ இருந்து என்ன வரும் அந்த ஏ மட்டும் வெளியில் வரும் அப்போ அங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இங்கேயும் நமக்கு இ பவர் ஏஎக்ஸ் தான் இந்த பக்கம் பாருங்கள் இ பவர் ஏஎக்ஸ் அப்போ வந்து ரெண்டுமே சேம் கெட்டிங் த சேம் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னு ஆச்சுனா ஐகன் வேல்யூ அப்போ இப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டு ஆகியிருக்கும் அதாவது தலைவன் வந்து தலைவி ஆப்ரேட் பண்ண பிறகு தலைவி என்ன செய்யக்கூடாது மாறக்கூடாது அப்படியே எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே என்ன செய்யணும் இந்த பக்கம் நமக்கு வரணும் ஓகே ப்ளஸ் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன வருது குழந்தை நமக்கு வருது ஓகே அப்போ இவ்வளோ தான் இதில் வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை சிம்பிள் ஒரு டேம் தான் இதை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன செய்யாது வாழ்க்கையில் மறக்கவே மறக்காது எப்போ கேட
தலைவன் வந்து தலைவி ஆப்ரேட் பண்ணும்போது ஒரு விதமாக இருக்காங்க இங்கே வந்து வேறு விதமாக மாறிட்டாங்க அப்போ இது வந்து என்ன கிடையாது இட்ஸ் நாட் அன் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அதாவது ஸ்க்ராடஞ்சர் ஈக்குவேஷன் ஒரு ஸ்க்ராடஞ்சர் ஈக்குவேஷனை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு குடும்பம் ஓகே அதில் யாரெலாம் இருக்கா அப்போ தலைவன் தலைவி குழந்தை மூணு பேருமே என்ன செய்கிறாங்க வர்றாங்க ஓகே அப்போ இதில் வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு இது வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஸோ சைனக்ஸ் ஓகே இந்த தலைவி வந்து இவருடைய தலைவி கிடையாது ஓகே ஸோ சைனக்ஸ் இஸ் நாட் அன் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் டி பை டிஎக்ஸ் அப்போ இந்த தலைவி என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த தலைவனுடைய தலைவி போல் வேடம் அணிந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த தலைவன் வந்து தலைவி ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்குறாரு இங்கே பார்க்கும்போது வேறு ஒரு வேறு ஒருவருடைய தலைவியாக இருக்கிறதுனால அப்போ இது வந்துட்டு இவருடைய தலைவி இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஓகே அதுதான் இந்த சயனக்ஸ் இஸ் நாட் அன் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ரேட்டர் டி பை டிஎக்ஸ் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டி பை டிஎக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணும்போது என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் வழியில் வருது ஓகே மறுபடியும் அதே தான் வருது இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்போ இந்த பக்கமும் இந்த ரெண்டும் என்னது சேமு அப்போ ஆஃப்டர் ஆப்ரேஷன் இந்த ரெண்டு பக்கமும் என்ன இருக்கணும் சேம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் அப்போ அதுதான் என்ன இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆப்ரேட்டட் டு டி பை டிஎக்ஸ் பாருங்கள் இதில் ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் அன் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ரேட்டர் டி பை டிஎக்ஸ் இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம டி பை டிஎக்ஸ் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதில் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது வைங்க அப்போ அதுக்கு வந்து வேறு ஒரு ஆப்ரேட்டர் நம்ம என்ன செய்யணும் அதை சூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு காய்ச்சலுக்கு இந்த மாத்திரை போடுறோம் அப்போ ஒரு தலைவலிக்கு தலைமலைக்கும் வந்துட்டு அதே மாத்திரை நம்ம போட முடியுமா முடியாது ஓகே அப்போ ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டர் நம்ம என்ன செய்யணும் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்துட்டு முடி வெட்டுறதுக்கு நம்ம சிசர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அதே இது அதே சிசர் வச்சு நம்ம சேவிங் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ வந்து அந்தந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்தந்த ஆப்ரேட்டரை வச்சு தான் என்ன செய்ய முடியும் அதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகே அப்படி ஆப்ரேட் பண்ண பிறகு நமக்கு இந்த பக்கம் நமக்கு என்ன வரணும் கண்டிப்பாக அது அதே அந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு இந்த பக்கம் வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஐகன் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு அந்த அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ ஐகன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த அதுக்குரிய பர்டிகுலர் ஆப்ரேட்டர் அடுத்த பாருங்கள் டி பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ அதை டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணும்போது என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த பக்கம் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த பக்கம் இல்லை எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன்று இல்லை அப்போ இது ஒரு நாட் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் டி பை டிஎக்ஸ் அடுத்த பாருங்கள் டி பை டிஎக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்போ காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணியாச்சுன்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்போ இங்கே காஸ் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே காஸ் எக்ஸ் இல்லை அப்போ இதுவும் என்ன கிடையாது நாட் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் டி பை டிஎக்ஸ் அடுத்த பாருங்கள் டி பை டிஎக்ஸ் இ போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்போ இதில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டூ எக்ஸ் எக்ஸுக்கு ஒன்று அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வந்துருச்சு ப்ளஸ் அதே இது அப்படின்னா இ போவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இ போவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது பட் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ இது ஒரு ஐகன் வேல்யூ கிடையாது இங்கேயும் நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நமக்கு என்ன வரணும் ரிசல்ட் வரணும் ரிசல்ட் வந்தால் தான் நமக்கு இது ஒரு ஐகன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பட் இது வராதனால இதுவும் என்ன இதுதான் நாட் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் டி பை டிஎக்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ என்ன வரும் நமக்கு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் என்ன செய்கிற இந்த பக்கம் காணும் அப்போ இதுவும் என்ன இதுதான் நாட் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது அதுவும் என்ன எப்படி தான் இதுவும் நாட் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் டி பை டிஎக்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் வெரிஃபை த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இதுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஐகன் ஃபங்க்ஷன் தானா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்போது இந்த ஆப்ரேட்டருங்கிறது தலைவன் பார்த்தோம் அப்போ இது எல்லாமே வந்து தலைவி அப்போ இந்த
டி டி சைன் எக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் என்ன வருது பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா காஸ் எக்ஸ் அடுத்தது மறுபடி செகண்ட் ஆப்ரேஷன் அப்போ டி காஸ் எக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் என்னது காஸ் எக்ஸ்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்போ இதில் சைன் எக்ஸ் வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டும் வந்திருக்கு ஓகே அப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஐயன் ஃபங்க்ஷன் என்னது சைன் எக்ஸ் அப்போ ரிசல்ட்டில் ஐயன் ஃபங்க்ஷன் என்னது சைன் எக்ஸ் அப்போ இது ஓகே தானே அப்போ அப்போ தலைவன் வந்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்குறனால இவர் வந்து கடைசியில் ரிசல்ட்டு வந்து பாசிபிள் அப்போ அது வந்து அந்த தலைவனுக்கு ஏற்ற தலைவி தான் இந்த சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நமக்கு என்ன பாருங்கள் ஐகன் வேல்யூ ஓகே அப்போ நமக்கு அவர் ஆப்ரேட் பண்ணதில் நமக்கு என்னென்னு பார்த்தோம் இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்குது இதுதான் அந்த ஐகன் வேல்யூ ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் காஸ் எக்ஸ் அப்போ டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ பாருங்கள் டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்சேஷன் டி பை டிஎக்ஸ் டி பை டிஎக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் போட்டாச்சு அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷ் பண்ணும்போது என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வந்துடுச்சா மறுபடியும் அடுத்த ஆப்ரேஷன் அப்போ மைனஸ் வெளியே எடுத்துருங்க சைன் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணியாச்சு என்ன வரும் காஸ் எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது சைன் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா காஸ் எக்ஸ் அப்போ இதில் மைனஸ்ங்கிறது என்ன ஐகன் வேல்யூ இது என்ன அப்போ ஐகன் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ இந்த தலைவனுக்கு இந்த தலைவி ஏற்ற தலைவி தான் அடுத்த பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் எக்ஸ் இப்போ இதுவும் அதே போல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஓகே பாருங்கள் டி பை டிஎக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் அதே தான் இ பவர் எக்ஸாக வரும் மறுபடியும் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணும்போது என்ன வரும் அதே இ பவர் எக்ஸ் அப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் சேமு இங்கேயும் சேமு அப்போ ரெண்டு பக்கமும் சேம் அப்போ அது என்னது தான் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இதில் ஐகன் வேலை எவ்வளோது ஒன்று ஓகே அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் அப்போ இதுவும் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்போ டி பை டிஎக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் மைனஸ் ஏ என்ன செய்யுங்க வெளியிடுங்க ஓகே மைனஸ் ஏ வெளியிடுதாச்சா ஓகே அப்போ ரிமைனிங் அப்படியே எழுதிக்காங்க இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் மறுபடியும் இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு மைனஸ் ஏ இருக்குது அந்த மைனஸ் ஏ வெளியே போட்டாச்சு மறுபடியும் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிறோம் மைனஸ் ஏ வெளியில் வரும் மைனஸ் ஏலியே வந்துட்டா ஓகே அப்போ இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வருது பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயருங்கிறது என்ன ஐகன் வேல்யூ இது என்ன ஐகன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ரெண்டுமே என்னது மேட்ச்சு சேம் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இது ஒரு ஐகன் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இவங்க ஒரு சரியான தலைவி டு த திஸ் தலைவன் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் ஐஏஎக்ஸ் ஓகே ஒன்றுமே கிடையாது சிம்பிள் தான் அதே போல் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரென்சியேஷன் டி பை டிஎக்ஸ் போட்டாச்சு நம்ம இதில் நமக்கு வந்து மைனஸ் ஐஏ இருக்குது அந்த மைனஸ் ஐஏயே எழுதிக்காங்க ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் மைனஸ் ஐஏ இ பவர் மைனஸ் ஐஏஎக்ஸ் அப்படியே எழுதியாச்சு அடுத்த டிஃப்ரென்சியேஷன் மறுபடியும் அதே மைனஸ் ஐஏ வெளியில் வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஐஏ வெளியே போட்டாச்சா மறுபடியும் அதே எழுதிக்காங்க இ பவர் மைனஸ் ஐஏஎக்ஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் அப்போ ஐ இன்டு ஐ ஐ ஸ்கொயர் ஏ இன்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் இருக்கிறது அப்படியே எழுதியாச்சு அப்போ ஐ ஸ்கொயர்னால் என்ன மைனஸ் ஒன்று அப்போ நமக்கு பாருங்கள் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இ பவர் ஐ மைனஸ் ஐஏஎக்ஸ் அப்போ இது என்ன ஐகன் வேல்யூ இது என்ன ஐகன் ஃபங்க்ஷன் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதை பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் டூ எக்ஸ் அப்போ வந்து டி பை டி பை டி எக்ஸ் டி பை டி எக்ஸ் போட்டாச்சு அப்புறமா சைன் டூ எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் போட்டாச்சு ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் டூ மட்டும் வெளியிடுங்க டூ வெளியிடுதாச்சு அப்புறம் சைன் டூ எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா காஸ் டூ எக்ஸ் ஓகே இப்போ அடுத்த டிஃப்ரென்சியேஷன் மறுபடியும் அந்த ஒரு டூ வெளியில் வரும் அப்போ டூ இன்டு டூ அவங்க வந்து காசுங்கிறனால மைனஸ் டூ நம்ம நினச்சிடும் மைனஸ் நம்ம வெளியே நிற்கிறோம் அப்போ டூ இன்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் அப்புறம் காஸ் டூ எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணும் என்ன வருது நமக்கு சைன் டூ எக்ஸ் அப்போ இதில் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு இருக்குது சைன் டூ எக்ஸ் இந்த பக்கம் சைன் டூ எக்ஸ் இந்த பக்கம் சைன் டூ எக்ஸ் அப்போ இதில் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஓகே அப்போ இந்த சைன் டூ எக்ஸ் இட்ஸ் ஐ ஐகன் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் டூ எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் பார்த்தா இங்கே வந்துட்டு காஸ் டூ எக்ஸ் அதே
ஒன் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் பண்ணி தான் ஜீரோ அப்புறம் நமக்கு டூ மட்டும் இருக்குது அப்போ இது என்னது நாட் அண்ட் ஐ கேன் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அதே இந்த பக்கம் வரணும் அப்படி வரலை அப்போ இது வந்துட்டு இந்த தலைவனுக்கு ஏற்ற தலைவி இது கிடையாது ஓகே இட்ஸ் நாட் அண்ட் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ரேட்டர் டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ஐகன் ஃபங்க்ஷன் ஐகன் வேல்யூ என்னங்கிறது உங்களுக்கு வந்துட்டு இனி வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்கவே மறக்காது ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்